డియర్ లెర్నర్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు జేపీస్ బయాలజీ ఈ వీడియోలో మన జన్ని పరివర్తిత జంతువుల యొక్క అనువర్తనాల గురించి తెలుసుకుందాం ట్రాన్స్జెనిక్ యానిమల్స్ యొక్క అప్లికేషన్స్ ముందుగా నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరియు బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం జన్ని పరివర్తిత జంతువులు అనేటివి మానవ సంక్షేమంలో అనేక ఉపయోగాలను కలిగి ఉన్నాయి సో వాటిని నేను ఇక్కడ మూడు రకాలుగా మూడు కేటగిరీస్ కింద డిజైడ్ డివైడ్ చేయడం జరిగింది సో అగ్రికల్చర్ ఇండస్ట్రీలో అప్లికేషన్స్ అండ్ ఫా అక్కడ వైద్య రంగంలో మెడిసినల్ అప్లికేషన్స్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ అప్లికేషన్స్ సో త్రీ పార్ట్స్గా డివైడ్ జరిగింది డివైడ్ చేయడం జరిగింది అందులో నెంబర్ వన్ వ్యవసాయ రంగంలో వాటి యొక్క అప్లికేషన్స్ ఏదో చూద్దాం ట్రాన్స్జెన్సిస్ లేదా జన్ని పరివర్తితం చేయడం వల్ల నిర్దిష్టమైన లక్షణాలతో కూడిన పశువుల సమూహంను ఏర్పాటు చేయవచ్చు సో ఇక్కడ మనం వ్యవసాయ రంగం అంటే డైరీ టెక్నాలజీ కావచ్చు లేదా ఒక మనకు పౌల్ట్రీ కావచ్చు ఈ విధంగా ట్రాన్స్జెనిసిస్ ద్వారా మనం నిర్దిష్టమైన లక్షణాలతో కూడిన పశువుల సమూహంని ఏర్పాటు చేయొచ్చు అనమాట ఉదాహరణకి సంతాన ఉత్పత్తి బ్రీడింగ్ సో జన్ని పరివర్తన ప్రక్రియ జన్ని పరివర్తన ప్రక్రియ అనేది ఉపయోగకరమైన లక్షణాలు కలిగిన జంతువులను ఉత్పత్తి చేయడానికి మరియు వాటి నుండి నిర్దిష్టమైన ఉత్పన్నాల ఉత్పత్తి మోతాదును పెంచడానికి ఉపయోగిస్తారు ఉదాహరణకి పాల ఉత్పత్తిలో పెరుగుదల క్వాంటిటీ తర్వాత అధిక వృద్ధి రేటు ఆ జీవుల యొక్క వృద్ధి రేట్ని పెంచడం అనమాట సో ఈ విధంగా వ్యవసాయ రంగంలో సంతానోత్పత్తి మరి అదేవిధంగా ఇక్కడ సాంప్రదాయంగా పెంచే పద్ధతి అధిక సమయం మరియు శ్రమతో కూడి ఉంటుంది కనుక అనజీవ శాస్త్ర సాంకేతికత పెరగడం ద్వారా జంతువుల్లో నిర్దిష్టమైన లక్షణాలని అతి తక్కువ తక్కువ సమయంలో అభివృద్ధి చేయొచ్చు అనమాట సో దీని ద్వారా రైతులు సులభంగా అధిక దిగుబడిని పొందుతున్నారు సో ఇది ఒక అప్లికేషన్ చెప్పేసి చెప్పచ్చు తర్వాత నాణ్యత నాణ్యత చూసినట్లయితే క్వాలిటీ ఈ ట్రాన్స్జెనిసిస్ ద్వారా పెంచవచ్చు అనమాట ట్రాన్స్జెనిక్ ఆవులు అధిక మొత్తంలో పాలను ఇవ్వడం కానీ లేదా తక్కువ ల్యాక్టోస్ శాతము మరియు తక్కువ కొలెస్ట్రాల్ను కలిగిన పాలని ఉత్పత్తి చేయొచ్చు టెక్నాలజీని ఉపయోగించి కనుక మనం నాణ్యతమైన నాణ్యమైన ప్రోడక్ట్స్ని ఉత్పత్తి చేయొచ్చు సో అదేవిధంగా పశువులు మరియు పందులు ఎక్కువ మాంసంను కలిగి ఉండడం మరి గొర్రెలు అధిక మొత్తంలో ఉన్నిని ఉత్పత్తి చేయడం మనం ఈ ట్రాన్స్జెనిక్ టెక్నాలజీ ద్వారా చేయొచ్చు తర్వాత వ్యాధి నిరోధకత వ్యాధి నిరోధకత కలిగిన జంతువులను ఉత్పత్తి చేయడంలో ప్రస్తుతం ఇంకా ప్రయోగ దశల్లో ఉంది సో ఇది ఉదాహరణకి ఇన్ఫ్లుయెంజా వ్యాధి నిరోధక పందులు అనేటివి తయారు చేయడం జరిగింది ఇన్ఫ్లుయెంజా వ్యాధి నిరోధక పందులు అనేటివి ఈ వ్యాధి నిరోధకతను కూడా మన జీవుల్లో ఈ ట్రాన్స్జెనిక్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి కలుగ చేయొచ్చు అనమాట సో జంతువుల్లో వ్యాధి నిరోధక కారణమైన జన్యువులు ఇంకా తక్కువ సంఖ్యలో కనుగొన్నారు ఇట్ ఈస్ స్టిల్ అండర్ రీసెర్చ్ అనమాట వైద్య రంగంలో ఈ యొక్క ట్రాన్స్జెనిక్ అనిమల్స్ అప్లికేషన్ చూసినట్లయితే జీనో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ సో ఇక్కడ అవయవాలని ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేస్తూ ఉంటాం ఒకరి నుంచి అవయవ మార్పిడి అంటున్నాం సో జన్ని పరివర్తిత జంతువుల నుండి అవయవ మార్పిడికి అవసరమైన అవయవాలను ఉత్పత్తి చేయడం ఇంకా ప్రయోగ దశల్లోనే ఉంది ఈ అవయవాలు ముఖ్యంగా మనం ఈ ట్రాన్స్జెనిక్ అనిమల్స్ యొక్క అవయవ ఉత్పత్తి చేసిన అవయవాలు ఈ ట్రాన్స్జెనిక్ అంటే అవయవ మార్పిడికి ఉపయోగించే అవయవాలు గుండె కాలేయం మరియు మూత్రపిండాలు లభించక ప్రతి ఏటా అనేక మంది రోగులు మరణిస్తున్నారు కనుక ఇక ఒక ఉదాహరణ చూసినట్లయితే ఒక బ్రిటన్ దేశంలోనే ప్రతి ఏటా ఐదు వేల అవయవాలు అనేది అవసరం ఉందని చెప్పేసి చెప్పచ్చు సో జన్ని పరివర్తిత జంతువులను పెంచడం ద్వారా దీన్ని అధికమవచ్చు సో ఇక్కడ బ్రిటన్లో ఉన్న ఈ రిక్వైర్మెంట్ లేదా డిమాండ్ని మనం ఈ ట్రాన్స్జెనిక్ అనిమల్స్ని పెంచడం ద్వారా అధిగమించవచ్చు అని చెప్పేసి చెప్పచ్చు అనమాట సో జీనో ప్రాన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్లో అంటే ఈ విధంగా మనం ఈ ట్రాన్స్జెనిక్ అనిమల్స్ని పెంచి ఆ ట్రాన్స్జెనిక్ ఆర్గాన్స్ అయిన లివర్ కావచ్చు హార్ట్ కావచ్చు మరియు కిడ్నీస్ని మనం ఉత్పత్తి చేసి వాటిని మనము నీడీ పీపుల్కి అందజేయచ్చు అనమాట సో దిస్ ఈజ్ వన్ అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ ఇన్ మెడిసినల్ ఫీల్డ్ అనమాట తర్వాత పోషక పదార్థాలు మరియు ఔషధాలు సో పాలను ఉత్పత్తి చేసే జన్ని పరివర్తిత జంతువులు మందుల ఉత్పత్తికి బాగా ఉపయోగపడుతుంటాయి సో మనం దీని ద్వారా ట్రాన్స్జెనిక్ అనిమల్స్ ద్వారా ఈ మందుల ఔషధాలను కానీ లేదా ఇతర పోషక పదార్థాలను కానీ ఉత్పత్తి చేసేదాన్ని మనం బయో ఫార్మింగ్ అని కూడా అంటాం బయో ఫార్మింగ్ సో దీన్ని పాలను ఉత్పత్తి చేసే జన్ని పరివర్తిత జంతువులు మందుల ఉత్పత్తికి బాగా తోడ్పడతాయి ఉదాహరణకి ఇన్సులిన్ పెరుగుదల హార్మోన్ మరియు రక్త స్కందన వ్యతిరేక కారకాలు వంటి ఉత్పత్తులను జన్ని పరివర్తిత ఆవు లేదా గొర్రె లేదా మేక యొక్క పాల నుండి ఉత్పత్తి చేస్తున్నారండి సో ఇక్కడ అనేక విధాలుగా ఈ పాల నుంచి మనకు కావాల్సిన ఉత్పన్నాలని పొందడం జరుగుతుంది అనమాట నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్లో మొట్టమొదటి జన్ని పరివర్తిత ఆవు రోజీ అనేది 
తయారు చేయడం జరిగింది దాని నుంచి మానవ ప్రోటీన్తో కూడిన పాలను ఉత్పత్తి చేయడం జరిగింది సో ఆ రోజు ఆవు నుంచి ఈ ట్రాన్స్జెనిక్ కౌ నుంచి ఏమి మానవ ప్రోటీన్తో కూడిన పాలను ఉత్పత్తి చేయడం జరుగుతుంది ఈ పాలు సాధారణ పాల కంటే అధిక పోషక విలువను కలిగి ఉండడం వల్ల పోషకాహార లోపం మరియు జీర్ణ సంబంధ లోపాలు ఉన్న పిల్లలకు మరియు వృద్ధులకు ఇవి ఉపయోగకరంగా ఉంటాయని చెప్పి చెప్పచ్చు తర్వాత ఫీనల్ కిటోనియూరియా అనవంశిక ఎంపసీమ మరియు సిస్టిక్ ఫైబ్రోసిస్ వంటి బలహీన పరిచే వ్యాధుల చికిత్స కోసం జన్ని పరివర్తిత పాలను ఉత్పత్తి చేయడానికి పరిశోధనలు సాగుతున్నాయి సో ఈ విధంగా ఈ వ్యాధుల యొక్క ట్రీట్మెంట్లో కూడా ఈ జన్ని పరిస్థితిత పాలను ఉత్పత్తి చేసి వాటిని క్యూర్ చేయడం కోసం స్టిల్ రీసెర్చ్ అనేది కొనసాగుతూ ఉందన్నమాట తర్వాత మానవ జన్ని చికిత్సలో చూసినట్లయితే మానవ ఎర్రక్త కణాల పెరుగుదలకు సహాయపడే పదార్థాన్ని ఉత్పత్తి చేసే జన్ని పరివర్తిత ఆవును ఫిన్లాండ్లోని ఏఐ వెట్టానెన్ అనే సంస్థ ఉత్పత్తి చేయడం జరిగింది తర్వాత పారిశ్రామిక రంగంలో ఈ ట్రాన్స్జెనిక్ అనిమల్స్ యొక్క అప్లికేషన్ చూసినట్లయితే ఇలా రెండు వేల ఒకటి సంవత్సరంలో కెనడాలోని నెక్సియా బయోటెక్నాలజీస్లోని సైంటిస్టులు ఏం చేస్తారంటే స్పైడర్ జన్యువులను స్పైడర్ జన్యువుల్ని పాలిచ్చే మేకల్లోకి ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది దీంతో మేకలు పాలతో పాటు పట్టుదారాలను కూడా ఉత్పత్తి చేయడం జరిగింది అనమాట ఉదాహరణకి ఇక్కడ చూసినట్లయితే గోడ్ విత్ జీన్ ఆఫ్ స్పైడర్ సిల్క్ సో దీంట్లో స్పైడర్ సిల్క్ కలిగిన జీన్ని ఇంట్రో ఇంట్రొడ్యూస్ చేయడం జరిగింది ఆ మిల్క్లో ఆ స్పైడర్ సిల్క్ అనేది ఉత్పత్తి కావడం జరిగింది పాల నుండి ఈ పట్టు పాలిమర్లని వేరు చేసి తేలికైన మరి దృఢమైన మరియు స్థితిస్థాపకత కలిగిన దారాలను తయారు చేయడం జరిగింది వీటిని ఎక్కడ ఉపయోగిస్తారంటే మిలిటరీ దుస్తులు మరియు శస్త్ర చికిత్సల్లో గాయాలను కొట్టడానికి మరియు టెన్నిస్ రాకెట్ తీగల తయారులో వీటిని ఉపయోగించడం జరిగింది సో విష పదార్థాల పరీక్షల కోసం విష పదార్థాలను సున్నితమైన జన్ని పరి సో విష పదార్థాలకు సున్నితమైన జన్ని పరివర్తిత జంతువులు ఉత్పత్తి చేయబడ్డాయి ఈ విధంగా మనం అన్ని ఏదన్నా టాక్సిక్ మెటీరియల్స్ని టెస్ట్ చేయడం కోసం ఈ వాటి యొక్క సెన్సిటివిటీని కలిగిన ట్రాన్స్జెనిక్ అనిమల్స్ని కూడా ఉత్పత్తి చేయడం జరిగింది అనేక రకాల ప్రోటీన్ల ఉత్పత్తి కోసం సూక్ష్మజీవులని జన్యు పరంగా మార్పు చెందించడం జరిగింది సో ఇప్పటి వరకే మనం అంటే సూక్ష్మజీవులను కూడా చాలా మనకు అవసరమైన ప్రోటీన్ల ఉత్పత్తి కోసం వాటి యొక్క జన్యుని జన్యు యొక్క జీనోమ్ని మా అనేక మార్పులు చేయడం జరిగింది అనమాట సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ షేర్ కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ ప్లీజ్ క్లిక్ అండ్ బెల్ బటన్ ఫర్ గెట్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ఫ్రమ్ మై ఛానల్ థ్యాంక్ య